হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন ভালো আছেন আমি মনে আজ আবারও এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে পকেট গার্ডেন ডট বিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই সকলকে শুভেচ্ছা আজ আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ব্রুম স্টাইলের বনসাই আমি একটি ব্রুম স্টাইলের বনসাই করে দেখাবো আজকে তো এটা একটা পাকুর গাছ তো এই পাকুর গাছটা আমি কিছুদিন আগে এই প্লাস্টিকের বাটিটাতে লাগিয়েছিলাম তো প্লাস্টিকের বাটিতে লাগানোর পর দেন পাকুর গাছটাতে ভালোই গ্রোথ হয়েছে অনেকগুলো নতুন পাতা এবং নতুন কুড়ি গজিয়েছে তো এখন গাছটাকে শেপ দেওয়ার জন্য আমি কিছু ডালপালা ছাটাই করে নেব আসলে বিষয়টা হয়েছে যে পাকুর গাছ যথেষ্ট পরিমাণ দ্রুত বাড়ে যার কারণে এই গাছটাতে মাঝে মাঝেই প্রুন প্রুনিং করতে হয় কি প্রুনিং বলতে গাছের পাতাগুলোকে ছাটাই করতে হয় বা ডালপালাগুলোকে ছাটাই করতে হয় তো আমি মূলত প্রথমে এখন এই ডালপালাগুলোকে ছাটাই করে নেব শেপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তো মূল শেপটা আসলে ব্রুম স্টাইলের যে মূল শেপটা সেটা হয় ট্রায়াঙ্গল শেপ মানে ত্রিভুজ আকৃতি তো গাছের নিচের দিকের অংশে ডালপালাগুলো একটু ছড়ানো থাকে এবং উপরের দিকে ডালপালাগুলো ধীরে ধীরে চূড়ার দিকে পৌঁছায় তো এটা এই বিষয়টাকেই বলা হয় ব্রুম স্টাইল তো জেনারেলি পাকুর গাছের ব্রুম স্টাইল যথেষ্ট সুন্দর হয় আর আমাদের বিগিনার্স যারা যারা প্রথম বংশায় শুরু করতেছেন তাদের জন্য এই ব্রুম স্টাইল দেওয়াটা অত্যন্ত সহজ একটা বিষয় কারণ এটা খুব সহজেই এই যে কোনো গাছকেই এই ব্রুম স্টাইলে নিয়ে আসা যায় এটার জন্য ওয়ারিংয়ের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না তবে ডালপালাগুলো যদি একটু মোটা হয় দেন সেক্ষেত্রে টবের নিচের দিকের অংশ থেকে ডালপালাগুলোকে কোনো ওয়ার বা দড়ির সাহায্যে টানা দিয়ে দিলে যথেষ্ট ডালপালাগুলো সহজেই শেপে চলে আসে তো আমার গাছের ডালপালাগুলো ছাটাই করা মোটামুটি শেষ এখন আমি গাছটাকে এই প্লাস্টিকের পাত্র থেকে উঠিয়ে নেব এবং তারপর এই এর গোড়ার মাটিগুলোকে ছাড়িয়ে নেব তো গোড়ার মাটিগুলো ছাড়ানোর উদ্দেশ্য আসলে গাছের রুটবলটাকে দেখতে হবে যে শিকড়গুলো কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তো গাছটাতে আমার মনে হচ্ছে না শিকড় খুব একটা ভালো বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এটা খুব তাৎক্ষণিকভাবে এই পাত্রতে লাগানো হয়েছিল তখন মাটিগুলোকে ঠিকভাবে প্রিপেয়ার করা হয়েছিল না তো এখন আমি নতুন যে পটে গাছটাকে বসাবো সেটা আসলে একটা বনসাই পট এটা খুব শ্যালো টাইপের একটা পট তো এখানে আমি মাটিগুলোকে আসলে প্রিপেয়ার করে দেবো মাটি প্রিপেয়ারের বিষয়টা আমি ভিডিওতে অবশ্যই দেখাবো আপনি কোন কোন কম্বিনেশনে কি কি দিয়ে মাটি বনসাইয়ের জন্য মাটি প্রিপেয়ার করবেন সেই বিষয়গুলো আমি ভেতরে দেখিয়ে দেবো এবং বলে দেবো কোন কোন কত পার্সেন্ট কোন বিষয়টা ইউজ করবেন তো গাছের মাটিগুলোকে ছাড়িয়ে নিই আমি দেন গাছটাকে এই পটে বসানোর জন্য গাছটার কিছু গোড়ার শিকড়ের কিছু অংশ কেটে ফেলতে হবে তো আমি পুরো বিষয়টাকে আপনার পুরো বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাবো তো গাছটার মাটি পুরোপুরি ছাড়ানো শেষ তো এখানে দেখা যাচ্ছে গাছের গোড়ায় বেশ মোটা দুইটা শিকড় আছে দুই পাশে আসলে গাছটা যখন কালেক্ট করা হয়েছিল তখন এটা দুই পাশে বেশ বড় টাইপের দুইটা শেকড় ছিল সেটাকে আমি করার দিয়ে কেটে ফেলেছিলাম কিন্তু এখন মাটিতে থাকা অবস্থায় সেই মোটা শিকড়ের অংশটা পচে গেছে তা আমি এই অংশটা রিমুভ করে দেবো কাটার দিয়ে কেটে দেবো কারণ এই পচা অংশে আমার কোনো প্রয়োজন নেই আর এটা 
এই মোটা শিকড় যখন থাকবে তখন এটা শ্যালো টাইপের পটে বসা ইত্যাদি গেলে সমস্যা হবে সো সেই ক্ষেত্রে এই মোটা শিকড় রিমুভ করে দেওয়া হয় বেটার তো আমি কাটার ইউজ করতেছি এই মোটা শিকড়টাকে কেটে ফেলার জন্য আমি গাছটাকে এই পাত্র দিতে বসাবো তো এখানে আমি মোট পাঁচটা ছিদ্র করে নিয়েছি মাঝখানের ছিদ্রটা হচ্ছে গাছটার ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য যাতে গাছের উপরে পাত্রের উপরে যে পানি দেওয়া হবে সেগুলো যেন পাত্রে আটকে না থাকে সেই জন্য আর বাদ বাকি চারটা ছিদ্র হয়েছে গুনা বসা গুনা ঢোকানোর জন্য তো এই তার দিয়ে গাছটাকে আসলে বাঁধতে হবে কারণ এটা যথেষ্ট শ্যালো টাইপের একটা পাত্র তো এখানে গাছটা জেনারেলি স্টেবল থাকবে না তো গাছটাকে স্টেবল করার জন্য আমি এখানে জিআই তার দিয়ে গাছটাকে বেঁধে দেব তো সেই জন্য চারটা ছিদ্র আসলে করা হয়েছে তো চারটা ছিদ্র দিয়ে আমি জিআই তারটা ঢুকিয়ে নিচ্ছি তোমার পাত্র প্রিপেয়ার করা শেষ এখন আমি গাছটাকে পাত্রে স্থাপন করতেছি এবং এই তারগুলো দিয়ে দেখুন কিভাবে গাছটাকে বেঁধে দিচ্ছি কারণ এই গাছটা তো এই পাত্রে যে বসে থাকবে না সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন তো আসলে বনসাইগুলো এরকম শ্যালো টাইপের পটেই বসানো হয় তো সেই ক্ষেত্রে গাছের গাছকে স্টেবল রাখার জন্য অবশ্যই এই তার দিয়ে বেঁধে দিতে হয় তো আপনি সবচেয়ে ভালো হয় তামার তার ইউজ করলে কারণ তামার তারগুলো মাটির ভেতরে থাকলেও সেটা জং ধরে না এখানে জিআই তার যেগুলো এগুলো কিছুদিনের মধ্যে জং ধরে যায় সেক্ষেত্রে গাছের একটু ক্ষতি হয় তো আমার কাছে তামার তার ছিল না তাই আমি জিআই তার ইউজ করতেছি তো আপনার অবশ্যই যদি সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে তামার তার ইউজ করবেন তো বন্ধুরা আমাদের গাছটাকে টবে বসানো মোটামুটি শেষ তো এখন আমরা দেখে নেব কীভাবে বনসাইয়ের মাটিটা প্রিপেয়ার কর করতে হবে তো বনসাই মাটি প্রিপেয়ার করার জন্য আমাদেরকে বেশ এখানে টোটাল পাঁচটা আইটেম আমি ইউজ করছি তো পাঁচটা আইটেমের মধ্যে প্রথমে আছে গার্ডেনিং সয়েল এটা তিরিশ পার্সেন্ট দেব তো গার্ডেনিং সয়েলটা আসলে নার্সারিতে পাওয়া যায় নার্সারিতে গাছ লাগানোর জন্য যে মাটিটা ইউজ করে সেটা তারপর ইউজ করব আমি যেটা হচ্ছে মোটা বালু এই মোটা বালু ইউজ করতেছি আমি দশ পার্সেন্ট তারপর আছে যেটা রিভার স্যান্ড এটা বিশ পার্সেন্ট এটা আসলে মূলত বিট বালু বা চিকন বালু বলা হয় যেটাকে তারপর যেটা আছে সেটা এটা হচ্ছে কোকোপিট এবং কাঠ গুড়ার একটা সংমিশ্রণ এটা আমি ইউজ করতেছি দশ পার্সেন্ট আর এখন যে প্রদানটা দিব সেটা হচ্ছে কম্পোস্ট এটা কম্পোস্ট আসলে এটা হচ্ছে গোবর সার আর কি 
तो ये टाइम यूज़ करो तीस परसेंट तो ये हलो हमारे टोटल कंबिनेशन जेटा दिया आजकल बॉन्स है जो ना मैं माटी टप्पी प्यार करो तो हमें अपना देखिए टोटल माटी प्रिपेयर प्रोसेस तो देखा थी कि हम अपना ये माटी टके प्रिपेयर कर बैं जेटा हम कोरे देखा हो तो तार जो ने प्रोसेस एक पात्र देन पात्र में ध्यान में माटी का उपादान गुलाब के शब्द गुलाब देने ने हो तार पर अवश्य शब्द गुलाब उपादान भालो भावे मिल जाएगा होगे कारण शब्द गुलाब उपादान भालो भावे ना मिल ले माटी के किसी प्रॉब्लम थी जो जो माटी तो जो दियो तेरी तरफ में पानी जो में था के शेखत्रे ऑयल ड्रेनेस होल दिए पूरा पूरी लीकेस हो जाए तो ये जो न माटी टाइप के माटी के साथे किसी एलिमेंट्स जो करता है जो उन बाली तार पर कोको पीट काट गुड़ा ये गुलास वाले ऊपर वाला तो बार है ना बट ये तो माटी के ऑयल ड्रेनेस सिस्टम के आरो भालो करे तो माटी शब्द गुलाब पता नहीं क्या मैं बेश शुंदर करे हाथ तो यह माटी प्रिपेयरिंग सिसटेम तो यह मटी प्रिपेयर कर लवश्य आपनी मनसाय भलो फलन पाए तो एन मटीगुल टबे दिए दीची तब ए टबे मटीगुलो भलो दिए दीचे और गोड़ा सुंदर मटी दिए चेपे चेपे भराई आटक दीते हैं अपनी अवश्य लक्ष्य रखबें जान मटर भेतरे इयार पकेटगुल ना थे इयार पकेट विषय तो इसे माटी जो खाना हमने अलगा भावे बहुत शायद तो खान माटी प्रत्येक टकों ना उपादान में मास्क है ना मास्क है ना कि सुबह बात आज आट के था के तो आश्ले है कि शेही बात आज बोला जो दे आट के था के तो शेही ऑन शेही शेही कोटा था के शेही शेही कोटा पोसे जाए देखे तो उन्हें किधर है कि टॉपिक गैस लगाने को पोर्ट पड़ी गैस टा पाता होलो था या जाए कौन किस दिन उन्हें गैस मारा जाए इतना शुल्क मोलो तो यार पोकेट आट कर करने यार पोकेट ठीक है अवश्य ही गैस टा के साथ दान रखता होगे शेजो नो अवश्य ही गैसे शिकोर गोलर भेतो पोर्शन तो माटी पोस ऐडी तो होगे एवं माटी पोस हालो पोर्ट हाथ दिया आस्ते आस्ते चेपे चेपे माटी गोलर के बाहर ऐडी तो होगे एवं लाखों रख दें अब अब उत्तरी तो चाप ले किंतु माटी बोशे जावे शेखते अब � तो ये विषय टा लक्षण एक बना बोलते हैं। तो अगर गैस टा लागन ऊपर अपनी शेष ऐखो ना मैं गैस के रूप में किचु मोटा बालू गुला दिए दिवो तो आश्चर्य मुल्ला तो देखा शोन दो चीज़ों ना आर होइस एक तभी शायद जे गैस जो है पानी देवो तो खोन जो भी शायद श्री माटी था के शेख तो माटी गुला धुएँ जाओ शो मोला था के इसलिए मोटा ब तो ये दो इटा उद्देश्य हमी आश्चर्य मोलो तो ये ऊपरे बाली दी थी आपने इच्छा को लड़ दी तो पर ना दी तो वरन उनके जो दी इच्छा कन पाथो शादी दी तो वरन तो शेख इतने बीच आरो शुंदर लग गए पाथो शादी है दिले तो ये टोटल बॉन्साइ प्रोक्रिया ये गास्टा तो एकोन अमी यार टोटल किस कोर बोला तो शेटा वो शेयर मैं अमार वीडियो ते आवो शेयर अपलोड करूँ तो अब शेयर पर जन तो आवो शेयर चैनल टके फॉलो कर दें आर अमार वीडियो जो दे आपना देर भालो लागे आवो शेयर चैनल टके सब्सक्राइब कर दें हर नोटो नोटो उन वीडियो एवं अपडेट पे ते बेल आइकन टिते प्रेस करें रख बन जाते शवर आगे अपनी वीडियो टा देखते पारें मैं आप लोग दावा शादे शादे 
একটা বিষয় হচ্ছে যে বনসাই বিষয়ে যে কোনো তথ্য বা যে কোনো ইনফরমেশন জানতে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর আপনি চাইলে আমার বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা সোশ্যাল আদার্স মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ